みなさんこんにちは、陽介です今日は私の食生活について紹介しながら健康的な食事のポイントやちょっとした工夫をお話ししていきたいと思いますこれから自分に合った食事を見つけたい健康的な食習慣を取り入れたいという方に参考になる話をしていきます皆さんの食生活を考えるきっかけになったら嬉しいですでは始めていきましょうさて私の食生活ですがまずは朝ごはんについてお話しします実は私は朝食を抜くことが多いんですえ、朝ごはんは大事じゃないのって思う方もいるかもしれませんねもちろんこれにはちゃんと理由があるんです実は朝食を抜くことでオートファジーっていう体の修復機能が働きやすくなるんです聞いたことありますか簡単に言うとオートファジーは体の細胞が古くなったり壊れたりした部分を自分できれいにする仕組みなんですこのオートファジーを活性化するために1日16時間の間食べ物を取らないようにするプチ断食みたいな方法が有効だと言われていて私もそれを取り入れています朝食を食べない分午前中は体が消化にエネルギーを使わないので仕事にも集中できる感じがしますとはいえやっぱりお腹が空く時もありますよねそんな時は塩が使われていないナッツを少し食べるようにしていますナッツって意外と栄養が豊富で少量でも満足感が得られるのでおすすめです次に昼ご飯ですが私は玄米をよく食べます玄米は白米よりも食物繊維やビタミンが豊富で腹持ちもいいんですよ主食を玄米にして味噌汁と肉野菜炒めそして納豆を組み合わせるのが定番です栄養バランスもいいですし体にも優しい感じがします味噌汁は白味噌を使って具材は小松菜、豆腐、わかめがメインです小松菜は栄養が豊富で豆腐やわかめと一緒に摂ることで栄養のバランスもバッチリです納豆も毎日欠かせません納豆は発酵食品で腸内環境を整える効果があるので便秘予防にもなりますおかげで胃もたれとかお腹の調子が悪くなることはほとんどないんですよでも毎日同じメニューだと飽きてしまうのでたまにそばや冷麺、冷やし中華など麺類に変えて楽しんでいます麺類は作るのが簡単ですしトッピングを工夫することで飽きずに美味しく食べられます例えば冷やし中華にはきゅうりや卵、シーチキンなんかを乗せて彩りを加えると見た目も楽しいし栄養バランスも取れますよねさて次に
感触についてです。正直言って、感触は痩せたいなら控えた方がいいとは分かっているんですが、どうしてもお腹が空いてしまうんですよね。そこで、私がよく食べているのが、カキピーとかナッツです。カキピーはご存知ですかカキピーは日本で人気のおつまみで柿の種とピーナッツがミックスされたものです。柿の種はおせんべいの一種で形が柿の種に似ていることからその名前がついています。ちょっとピリッとした醤油味や辛みが特徴でピーナッツの甘さと絶妙にマッチしますサクサクとした食感でビールのおつまみとしても定番ですが小腹が空いた時の軽いスナックとしても人気がありますよナッツはヘルシーですし少しでも満足感が得られるのでついつい手が伸びてしまいますあと最近ハマっているのは卵ボールです見たことありますか卵ボールは日本の伝統的なお菓子で丸くて小さくサクサクとしたクッキーのようなスナックです主に卵、砂糖、片栗粉などで作られていてほんのり甘く軽い食感が特徴です子どものおやつとして人気があり小さいサイズなので食べやすいのも魅力ですまた卵ボールは口の中で簡単に溶けるので赤ちゃんから大人まで幅広いい年代に親しままれていますあとはビスコの発酵バター味これも小腹が空いた時にちょうどよくて美味しいんです完食に甘いものを完全にやめるのは難しいですけど少量で満足できるものを選ぶようにしていますさて夜ご飯はちょっと工夫が必要なんです。というのも私たち夫婦は毎日同じメニューでも全然大丈夫なんですが子どもたちはやっぱり飽きてしまうんですよね。だからいろいろな料理を作るように心がけています。そのメニューをいくつか紹介していきますね。最近よく作るのがオムライスとかカレーですね。オムライスはバターで玉ねぎと豚肉を炒めてご飯に混ぜトマトケチャップで味付けするのがポイントです。子どもたちも大好きですし手軽に作れるので嬉しいです。カレーは横浜舶来亭。というカレーのルーを使っているんですがこれがすごく美味しいんですよほんと美味しいですカレーのコツは玉ねぎをたっぷり 3,4 個入れてじっくり炒めると甘みが増してコクのあるカレーができます他には最近うどんのだしを自分で作り始めました沸騰したお湯にだしの素と醤油、みりんを混ぜるだけで美味しいだしが作れますうどんのだしには小松菜ときのこを入れると野菜も取れて体に優しい一品になります鍋もよく作りますねプチッと鍋や締めまで美味しいシリーズを使ってキャベツや白菜、きのこ
豆腐豚肉鶏肉を入れて煮込むだけで栄養たっぷりの鍋が出来上がります焼き魚もよく食べます最近はサバを買ってきて焼いて食べることが多いですねたまにホッケも食べますが油が乗っていてとても美味しいです焼肉も定番メニューですキャベツやナス、豚肉や鶏肉を使って生姜とポン酢を混ぜたタレでいただきますこの生姜ポン酢のタレが本当に美味しくてどんな食材にも合うんですよシンプルですがこれだけで家族みんな満足しています健康を考えると揚げ物は控えた方がいいんですが子供たちが大好きなのでたまに作ります春巻きやポテトエビフライなんかは人気のメニューですねでも唐揚げは家ではあまり作りません揚げ物は家族のリクエストに応じてたまに楽しむ程度にしています最後に私は家でお酒を飲まないようにしています以前は自宅でもビールやワインを毎日のように飲む生活をしていましたが朝起きれなくなってしまうので時間の使い方がもったいないと感じやめましたすると以前は下痢をしょっちゅうしていたのですがほとんどしなくなりましたまたお酒を飲むとついついチーズなどのおつまみを食べたくなってしまうのですがそれもないため太ることもありませんというわけで今日は私の食生活をざっとご紹介しましたもし何か気になるレシピや試してみたい食材があればぜひ取り入れてみてくださいね詳しく教えてほしいみたいなところがあれば別の動画で取り上げますのでぜひコメントくださいではまた次の動画でお会いしましょうお疲れ様です私の動画を見てくれている人であれば日本語をもっと自然に話せるようになりたいという人が多いのではないでしょうかインプットはしっかりやっているでもアウトプットをする機会が少ないそんな悩みありませんかはいここでご紹介です2024年の4月にネイティブキャンプジャパニーズというサービスがスタートしましたこのサービスは月額料金199ドルで予約不要でいつでも何度でも日本語のレッスンが受けられますインプットした内容をすぐにアウトプットする場として最適です今なら1ヶ月間無料トライアルを実施してますのでめちゃめちゃお得ですもちろんトライアルの期間中にやめることも可能です概要欄の URL から申し込むと1ヶ月間の無料トライアルとトライアル後の50ドルの割引も受けられるのでぜひ試してみてくださいこの後は振り仮名なしでもう一度聞いてみましょう漢字が読めるかも確認してみてくださいでは始めましょう皆さんこんにちは陽介です今日は私の食生活について紹介しながら健康的な食事のポイントやちょっとした工夫をお話ししていきたいと思いますこれから自分に合った食事を見つけたい健康的な食習慣を取り入れたいという方に参考になる話をしていきます皆さんの食生活を考えるきっかけになったら嬉しいですでは始めていきましょう
さて私の食生活ですがまずは朝ごはんについてお話しします実は私は朝食を抜くことが多いんですえ朝ごはんは大事じゃないのって思う方もいるかもしれませんねもちろんこれにはちゃんと理由があるんです実は朝食を抜くことでオートファジーっていう体の修復機能が働きやすくなるんです聞いたことありますか簡単に言うとオートファジーは体の細胞が古くなったり壊れたりした部分を自分できれいにする仕組みなんですこのオートファジーを活性化するために1日16時間の間食べ物を取らないようにするプチ断食みたいな方法が有効だと言われていて私もそれを取り入れています朝食を食べない分午前中は体が消化にエネルギーを使わないので仕事にも集中できる感じがしますとはいえやっぱりお腹が空く時もありますよねそんな時は塩が使われていないナッツを少し食べるようにしていますナッツって意外と栄養が豊富で少量でも満足感が得られるのでおすすめです次に昼ご飯ですが私は玄米をよく食べます玄米は白米よりも食物繊維やビタミンが豊富で腹持ちもいいんですよ主食を玄米にして味噌汁と肉野菜炒めそして納豆を組み合わせるのが定番です栄養バランスもいいですし体にも優しい感じがします味噌汁は白味噌を使って具材は小松菜、豆腐、わかめがメインです小松菜は栄養が豊富で豆腐やわかめと一緒に摂ることで栄養のバランスもバッチリです納豆も毎日欠かせません納豆は発酵食品で腸内環境を整える効果があるので便秘予防にもなりますおかげで胃もたれとかお腹の調子が悪くなることはほとんどないんですよでも毎日同じメニューだと飽きてしまうのでたまにそばや冷麺冷やし中華など麺類に変えて楽しんでいます麺類は作るのが簡単ですしトッピングを工夫することで飽きずに美味しく食べられます例えば冷やし中華にはきゅうりや卵、シーチキンなんかを乗せて彩りを加えると見た目も楽しいし栄養バランスも取れますよねさて次に間食についてです正直言って間食は痩せたいなら控えた方がいいとは分かっているんですがどうしてもお腹が空いてしまうんですよねそこで私がよく食べているのがカキピーとかナッツですカキピーはご存知ですかカキピーは日本で人気のおつまみで柿の種とピーナッツがミックスされたものです柿の種はおせんべいの一種で形が
柿の種に似ていることからその名前がついていますちょっとピリッとした醤油味や辛みが特徴でピーナッツの甘さと絶妙にマッチしますサクサクとした食感でビールのおつまみとしても定番ですが小腹が空いた時の軽いスナックとしても人気がありますよナッツはヘルシーですし少しでも満足感が得られるのでついつい手が伸びてしまいますあと最近ハマっているのは卵ボールです見たことありますか卵ボールは日本の伝統的なお菓子で丸くて小さくサクサクとしたクッキーのようなスナックです主に卵、砂糖、片栗粉などで作られていてほんのり甘く軽い食感が特徴です子どものおやつとして人気があり小さいサイズなので食べやすいのも魅力ですまた卵ボーロは口の中で簡単に溶けるので赤ちゃんから大人まで幅広い年代に親しまれていますあとはビスコの発酵バター味これも小腹が空いた時にちょうどよくて美味しいんです完食に甘いものを完全にやめるのは難しいですけど少量で満足できるものを選ぶようにしていますさて夜ご飯はちょっと工夫が必要なんですというのも私たち夫婦は毎日同じメニューでも全然大丈夫なんですが子どもたちはやっぱり飽きてしまうんですよねだからいろいろな料理を作るように心がけていますそのメニューをいくつか紹介していきますね最近よく作るのがオムライスとかカレーですねオムライスはバターで玉ねぎと豚肉を炒めてご飯に混ぜトマトケチャップで味付けするのがポイントです子どもたちも大好きですし手軽に作れるので嬉しいですカレーは横浜舶来亭というカレーのルーを使っているんですがこれがすごく美味しいんですよほんと美味しいですカレーのコツは玉ねぎをたっぷり三四個入れてじっくり炒めると甘みが増してコクのあるカレーができます他には最近うどんの出汁を自分で作り始めました沸騰したお湯に出汁の素と醤油、みりんを混ぜるだけで美味しい出汁が作れますうどんの出汁には小松菜ときのこを入れると野菜も取れて体に優しい一品になります鍋もよく作りますねプチッと鍋や締めまで美味しいシリーズを使ってキャベツや白菜、きのこ、豆腐、豚肉、鶏肉を入れて煮込むだけで栄養たっぷりの鍋がが出来上がります焼き魚もよく食べます最近はサバを買ってきて焼いて食べることが多いですねたまにホッケも食べますが脂がのっていてとてもおいしいです焼肉も定番メニューですキャベツやナス豚肉や鶏肉を使って生姜とポン酢を混ぜたタレでいただきますこの
生姜ポン酢のタレが本当に美味しくてどんな食材にも合うんですよシンプルですがこれだけで家族みんな満足しています健康を考えると揚げ物は控えた方がいいんですが子どもたちが大好きなのでたまに作ります春巻きやポテトエビフライなんかは人気のメニューですねでも唐揚げは家ではあまり作りません揚げ物は家族のリクエストに応じてたまに楽しむ程度にしています最後に私は家でお酒を飲まないようにしています以前は自宅でもビールやワインを毎日のように飲む生活をしていましたが朝起きれなくなってしまうので時間の使い方がもったいないと感じやめましたすると以前は下痢をしょっちゅうしていたのですがほとんどしなくなりましたまたお酒を飲むとついついチーズなどのおつまみを食べたくなってしまうのですがそれもないため太ることもありませんというわけで今日は私の食生活をざっとご紹介しましたもし何か気になるレシピや試してみたい食材があればぜひ取り入れてみてくださいね詳しく教えてほしいみたいなところがあれば別の動画で取り上げますのでぜひコメントくださいではまた次の動画でお会いしましょうはいお疲れ様でしたこの動画がいいねと思ったらチャンネル登録・高評価・友人へのシェアをよろしくお願いしますコメントもいただけるととても励みになりますではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ。